వధువు వెబ్ సిరీస్ లో హీరోయిన్ కి పెళ్ళైన తర్వాత అసలైన కథ మొదలవుతుంది సెకండ్ ఎపిసోడ్ నుంచి ఈ సెకండ్ ఎపిసోడ్ లో తనతో పాటు ఆడియన్స్ కూడా ఆ ఇంటికి తీసుకెళ్తాను ఆ ఇంట్లో కూర్చోబెడతాడని నమ్మకం నాకు ఉంది ఆ ఇంటి పాత్రల్ని మనం ఆ క్యారెక్టర్స్ అన్ని చూస్తే ఎవరు ఎవరు అనే సస్పెన్స్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ వరకు బిల్డ్ చేస్తాం సెవెంత్ ఎపిసోడ్ మొత్తం టోటల్ గా మీకు అంటే ఒక కిక్ సెవెంత్ ఎపిసోడ్ లో మీకు బాగా ఉంటది సో మీరు డిస్నీ హాస్టల్ లో ఈ వెబ్ సిరీస్ చూడండి మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు థ్యాంక్ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్స్ టు కృష్ణ గారు అండి అవర్ క్యాప్టెన్ కూల్ అలా కూల్ గా ఉంటారు కానీ ఈజ్ అవుట్ స్టాండింగ్ థ్యాంక్ యూ సార్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు హాట్స్టార్ దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ ప్రాజెక్ట్ విత్ దెమ్ అండ్ ఇట్స్ బీన్ ఫెంటాస్టిక్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు ఎగ్జిక్యూషన్ టీమ్ షాలిని గారు అండ్ శాన్యుల్ చాలా స్మూత్ గా యూనో ఎవ్రీథింగ్ వెంట్ ఆన్ అమేజింగ్లీ వెల్ and uh, thanks to my editor in, in anil gar and i na like uh, he is fantastic and he knows like uh, music me the you know once the st- score is done i na kuchoni i na director gar discuss this you know they come up with you know edit ni kuda inka better ela cheyochu music tho part one edi you know uh, that adds up a lot while you are watching and uh, special thanks to my music team and my singers and my engineers they work uh, really hard for this and uh, and thanks to amazing performances by the actors and while anta baga chesaru kabatti it inspired me a lot na music cheyadaniki kuda chaala inspiration ga anpichindi and uh, thank you and please watch it on uh, you know for the audience uh, to everywhere please watch it on december 8th you love it and mere ela choose chesaru kabatti thank you so much hi everyone um uh, i series work cheyadam actually ga ma director ga to second time and uh, same uh, same effect same adhe uh, bisk to adhe fast ga adhe ante clarity ga very clarity and the work cheyadu ante inga first script em undi anedi and first cheppadam tho nenu magardham ayipothu visual ga kuda so anta clarity ga untadu ayin script alaga work cheyadam chaala happy anipichindi ee project kuda so andaru receive chestuntaru baaga receive chestuntaru anukunnanu working with nandu i am my darling ali arubha gar andar tho work cheyadam అండ్ శ్రీరామ్ గారి కంపోజింగ్ కూడా విజువల్ చాలా హెల్ప్ అయింది అనిపించింది నాకు చూసిన తర్వాత సో అందరూ హ్యాపీ రిస్ట్ తీసుకుంటాం థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అండి హాట్స్టార్ కి ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ అండ్ ఎస్పీఎఫ్ కూడా అండ్ కృష్ణ గారు మేము ఆల్రెడీ ఇంతకు ముందు రెక్కి చేసాం సేమ్ టీము అండ్ ఆయనతో చాలా లైక్ ఐ లైక్ చాలా ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది చాలా హ్యాపీగా వర్క్ చేస్తున్న ఒక ఫీలింగ్ ఉంటుంది అండ్ ఎస్పెషలీ ఈ షో కంపేర్ టు ప్రీవియస్ షో అది కంప్లీట్లీ యాక్షన్ ఉంటే ఇది కంప్లీట్లీ ఒక ఒక ప్రముఖ డ్రా సిరీస్ అండ్ సస్పెన్స్ డ్రామా ఉంటుంది మ్యూజిక్ కూడా చాలా బాగా చేశారు సస్పెన్స్ బిల్డ్ చేశారు ఎస్పెషలీ ద ఫస్ట్ ఎపిసోడ్ లో ఒక మేళాల మీద ఆయన థీమ్ సెట్ చేసేసారు యూజువలీ మేళాలు అంటే ఒక రెగ్యులర్ గా వేరే స్టైల్ ఉంటుంది ఆయన ఒక థిమాటిక్ అండ్ ఒక సస్పెన్స్ బిల్డ్ చేసేసారు ఒక సెలబ్రేషన్ మీద సస్పెన్స్ బిల్డ్ చేశారు ఆ స్కోర్ ఇన్ వెంటనే ఐ వాజ్ సో కాన్ఫిడెంట్ ఈ సిరీస్ జనాలకి అప్ప వాట్ ఎవర్ మీ మీద ఏదైతే కన్వే చేద్దాం అనుకుంటున్నా అది కన్వే అవుతుంది అండి థ్యాంక్ యూ అండి డిసెంబర్ ఎయిత్ హాట్స్టార్ లో చూడండి వధు థ్యాంక్ యూ మరొకసారి అందరికి హాయ్ సో ఫస్ట్లీ ఇందాక మాకు చెప్పడానికి కుదరలేదు సో ఐ ఆల్సో లైక్ టు థ్యాంక్ మా ప్రొడ్యూసర్స్ ఎస్పీఎఫ్ వాళ్ళకి బికాస్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ దయా అని ఆల్రెడీ మీరు చూసింటారు హాట్స్టార్ లో వచ్చింది జేడి చక్రవర్తి గారు చేశారు సో and ipo vadhu chestunnaru and they are here to produce a lot more uh, uh, web series content gaani cinema lo cheyadan kaani vallu telugu lo cheyadaniki chaala excited ga unnaru and chaala chaala manchi projects kuda chestunnaru and chaala chaala baaga very smooth ga uh, deal chesaru vallu second project ni kuda it was a pleasure working for svf and hotstar thank you so much and thank you uh, to krishna garu uh, chaala mandi uh, ipo show chusina vallu gaani andar kuda పర్ఫార్మెన్సెస్ గురించి పోగొడుతున్నారు ఆల్ ద క్రెడిట్ గోస్ టు సార్ అండ్ నా మేకప్ టీమ్ వచ్చి నేను అందంగా ఉందా అని చెప్తున్నారు మహేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దాట్ అండ్ మా పర్ఫార్మెన్సెస్ ని ఎన్హాన్స్ చేసేలాగా మా తప్పుల్ని కవర్ చేసేలాగా ఎన్హాన్స్ చేయడానికి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కవర్ చేయడానికి ఎడిటర్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఆల్ దాట్ అండ్ ది ఎంటైర్ కాస్ట్ అండ్ గ్రూ వాస్ ఫన్ పర్ఫార్మింగ్ అలాంగ్ విత్ యూ ఆల్ అండ్ 
వెబ్ సిరీస్ అని వెంటనే యూజువల్ గా సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ని ఇష్టపడేటువంటి ఆడియన్స్ చాలా మంది ఉంటారు సో వాళ్ళకి ఇది ఒక కంప్లీట్ ఫీస్ట్ అని చెప్తాను కంప్లీట్ మీల్ అని చెప్పచ్చు సో సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్స్ ని ఫ్యామిలీ డ్రామాస్ ని ఎంజాయ్ చేసేటువంటి ఆడియన్స్ అందరికి వధువు ఈజ్ యువర్ గో టు బింజ్ వాచ్ దిస్ వీకెండ్ సో హాట్ స్టార్ స్పెషల్స్ వధువు డిస్నీ ప్లస్ హాట్ స్టార్ లో డిసెంబర్ ఎయిత్ నుంచి స్ట్రీమ్ అవబోతుంది చూడండి ఎలా ఉందో మా అందరికి కూడా తెలియజేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సో ఐ వుడ్ లైక్ టు యాడ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీడియా మిత్రులు మీరు అందరు టైం తీసుకుని మా కోసం వచ్చి ఈ షో చూశారు ఐ హోప్ మీ అందరికి ఈ సిరీస్ నచ్చింది అనుకుంటున్నారు సో వాళ్ళ ఆన్సర్ రైటింగ్ లో రివ్యూస్ లో ఇస్తారు ఇప్పుడు చెప్పరు సార్ అడిగి తీసుకున్నట్టు ఉంటది కానీ నేను అడుగుతా ఇప్పటి వరకు నేను చేసిన సినిమాలు చిన్న క్యారెక్టర్ అయినా పెద్ద క్యారెక్టర్ అయినా ఇప్పటి వరకు చాలా చేశాను సో ప్రతిసారి నా సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత నేను రివ్యూస్ వెళ్ళి చదువుతాను సినిమా గురించి ఏం రాశారో నా గురించి ఏం రాశారో ఒక స్వార్థం ఉంటుంది నా గురించి ఏం రాశారో నేను వెళ్ళి చదువుతా సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం నా పేరు అసలు ఉండదు దాంట్లో సో దానికోసం నేను ప్రతిసారి నాకు ఒక రోజు వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది నేను హార్డ్ వర్క్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఏదో ఒక రోజు నా పేరు ఆ రివ్యూలో ఉంటది అని నేను వెయిట్ చేశాను ఐ గెస్ ఇప్పుడు దీని తర్వాత నా గురించి కొంచెం అని ఏమైనా రాస్తారని నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను రాసుకో ఆ రోజు వచ్చేసింది డిసెంబర్ ఎయిత్ రోజు అదే నీ రోజు అలీ రేసా గురించి ఫస్ట్ ఫస్ట్ అవిక వద్దండి నందు వద్దు కృష్ణ వద్దు మహేష్ వద్దు అనిల్ గారు వద్దు అటు శ్రీరామ్ గారు వద్దు ఎవరొద్దు ఫస్ట్ అలీ రేజాతో మొదలెడదాము ఫస్ట్ అలీ రేజా వధువు ఈజ్ ఈక్వల్ టు అలీ రేజా అని రాద్దాం ఫర్ అలీ రేజా ఇట్ డిజర్వ్ ఇట్ మొత్తం బురాన్ ఉండాలి రివ్యూస్ అంత అలీ అన్న గురించి అంతే కదా అన్న కానీ ఫన్ బట్ నేను రిజర్వ్ పెట్టాలి నేను టోటల్ నేను సింపుల్ గా ఒక రిక్వెస్టింగ్ వేలు నేను అడిగాను అరే అట్లా ఇప్పుడు ఒకవేళ వాళ్ళు రాసినా కూడా ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఈడ అడిగాడు కాబట్టి రాసే ఉంటుంది అన్న నువ్వు దాంట్లో ఎలా చేసేసావు నాకు ఒక పెద్ద అన్నయ్య దొరికిండు షూటింగ్ లో బాబు నీకంటే నాకు ఇందాకే చెప్పావు కదా క్లారిటీ సరే హైట్ ఎక్కువ ఉంది కదా నో ప్రాబ్లం సో ఇట్ వాస్ రియలీ వెరీ నైస్ వర్కింగ్ విత్ హెమ్ Uh, if at all we are doing season 2 i will only wait for this collaboration again anna uh, we'll rock thank you thank you so much guys thank you i hope you all had fun watching vadu family store disney plus hotstar lo enido tarikh nu chudandi andaru please thank, thank you. you thank you, you so much everybody thank you thank you, thank you so much friends le vete sir part 2 lo em reveal cheyabotharu asalki enti eppudu start ga avutundi tarlo unta sir tarlo ఇదొకటేనా అసలు దీని ఎవరు మెయిన్ విలన్ ఏంటి అనేది కూడా మొత్తం ఒకరి మీద ఒకరికి అనుమానం ఒకరికి ఏం చేయబోతుందని అసలు సార్ నాకు నన్ను మాట్లాడమంటున్నారు డైరెక్ట్ సార్ సీజన్ టూ ఉన్నారు కదా సీజన్ టూలో దీనికి అన్నిటికీ క్లారిటీ ఉంటుందండి అసలైన కథ అప్పుడే మొదలవుతుంది సార్ దీనిపై రీసెర్చ్ చేశారా అసలు ఇంత బాగుంది చాలా బాగుంది ఇది ఒక కలకత్త బెంగాలీ సీరీ సిరీస్ అండి దీన్ని మేము అనువాదం చేసుకున్నాం ఇక్కడ కొంచెం కంటెంట్ అటు ఇటు మార్చి తెలుగు నేటి దగ్గరగా ఉండేటట్టు చేశాం అంటే అవికాను నందు అండ్ అలీ వీళ్ళని తీసుకోవడానికి ఏంటి అంటే ఈ క్యారెక్టర్స్ క్వాలిటీ సూట్ అవుతారు అనుకున్నారు ఎట్లా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు చూశారు కదా వీళ్ళందరూ సూట్ అవుతారని నేను నమ్మకంతో తీసుకున్నాం దానికి వీళ్ళు న్యాయం చేశారని ఒక డైరెక్టర్ గా నేను కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతా నందు గారు ఈ క్యారెక్టర్ మీకు చెప్పినప్పుడు ఎలా అనిపించింది ఆయనకి అసలు అంటే మొత్తం కూడా ఒక సస్పెన్స్ ఇది నెగిటివ్ ఆ పాజిటివ్ అనేది కూడా ఒక కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంది మొత్తం క్యారెక్టర్ సో బేసిక్ గా నాకు కృష్ణ గారిని కలిసి కదా బెంగాలీ సిరీస్ ఆల్రెడీ ఎస్వీఎఫ్ వాళ్ళే చేశారు సేమ్ ప్రొడ్యూసర్స్ చేయటం జరిగింది వాళ్ళు హాట్స్టార్ తో టైప్ లో ఇప్పుడు ఇక్కడ మన దగ్గర చేశారు సో నన్ను బెంగాలీ సిరీస్ చూడమన్నారు 
నేను ఒకవేళ నేను ఒప్పుకుంటే కనుక కథ చేయడానికి ఒప్పుకుంటే నేను నాకు అందరి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉంటుంది కానీ చూడండి కథ వింటానని చెప్పాను సో డైరెక్టర్ గారిని టీంని అందరినీ కలిసినప్పుడు చెప్పినప్పుడు నాకు నాకు జెన్యున్గా అయితే నాకు డౌట్ ఉండాలి ఏంటి మనం అని షుడ్ ఐ ఆర్ షుడ్ ఐ నాట్ అని చెప్పి బట్ వెన్ ఐ మెట్ ద డైరెక్టర్ అండ్ ఆయన పర్స్పెక్టివ్ ఈ కథ ఈ క్యారెక్టర్ మీద పర్టికులర్ గా కథ మీద ఆబ్వియస్లీ ఉంటుంది బట్ ఈ క్యారెక్టర్ మీద ఆనంద్ అనే క్యారెక్టర్ మీద ఆయన పర్స్పెక్టివ్ తెలుసుకున్నాక నాకు చాలా చాలా ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది మీరు చూసినట్టయితే కనుక అసలు ప్రతిదీ క్వశ్చన్ మార్క్ లాగే ఉంటుంది అసలు నా క్యారెక్టర్ నే కాదు ఆర్య అయినా సరే ఇన్ఫాక్ట్ అందరి క్యారెక్టర్స్ అలాగే ఉంటాయి బట్ నేను నా క్యారెక్టర్ వరకు పర్టికులర్ గా అడిగినప్పుడు అంత అంతకు ముందే నేను చేసిన ఇంకో సిరీస్ లో కూడా చాలా సైకిక్ గా చేసిన మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ లో చేసాను కాబట్టి లిల్లిగా ఐ వాస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎక్సిడెంట్ అన్ని ఒకేలాగా అవుతాయా అలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ చేయాల్సి వస్తుందా మళ్ళీ ఒకదానికి ట్యాగ్ అయిపోతాం కదన్న అలా ఉంటుంది అనుకుంటే బట్ ఆయన పర్స్పెక్టివ్ చాలా చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది అండ్ చాలా ఎక్సైటింగ్ గా అనిపించింది అండ్ మీరు నంబర్ నాకు మీరు షూటింగ్ చూస్తే ఎంత చెప్పినా అతిశక్తిగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఒకవేళ లెట్ సే మనం ఒక యాభై రోజులు స్కెడ్యూల్ వేసుకున్నాం అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది హైపోథెటికల్ చెప్తున్నా ఇన్ని నలభై ఐదు రోజుల్లో తీసేస్తారు పిచ్చా క్లారిటీ నేను నిన్న కూడా అన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో చెప్తున్నాను ఒక డైలాగ్ ఉంది అనుకోండి రే ఆర్య ఏంటి రాయకడికి వెళ్తున్నావు రాయకడికి అని ఒక డైలాగ్ ఉంది అనుకోండి ఇది వైడ్ లో రే ఆర్య ఏంటి రాయకడికి వెళ్తున్నావు రాయకడికి అక్కర్లే రే ఆర్య రాయకడికి ఈ రెండు చెప్పండి నంద గారు చాలు కట్ క్లోజ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అది క్లోజ్ సజెషన్ లో అంత క్లారిటీ అనమాట అంటే నేను మా హాట్స్టార్ వాళ్ళకి హాట్స్టార్ టీమ్ కి చెప్పాలనుకుంటున్నాను దాట్ ఊరికే పిలిచి భోజనం పెట్టి పంపించేసినట్టు అనిపించింది మాకు డబ్బులు ఇచ్చి అసలు ఎక్కడ పర్ఫార్మెన్స్ ఇక్కడ ఇలా వచ్చింది అంటే నాకే ఆశ్చర్యంగా ఉంది ఎలా ఉందో ఇట్స్ ఆల్ క్రెడిట్ టు కృష్ణ గారు అని చెప్పాలి అబ్సల్యూట్ క్లారిటీ అన్న మాకు ఇచ్చిన డేట్ ల కంటే తక్కువ రోజుల్లో చేశారు పర్ డే సో అండ్ సో అమౌంట్ అని తీసుకుని ఒక ఎన్ని రోజులకి ఇంత అమౌంట్ అనుకుంటాం కదా తక్కువ రోజుల్లో షూటింగ్ ఫినిష్ అయ్యేసరికి పర్ డే అమౌంట్ ఎక్కువ అయిపోయింది సో కృష్ణ గారు చాలా చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ వాట్సాప్ టీమ్ అందరికి కూడా చాలా థ్యాంక్స్ దీంట్లో అందరూ సస్పెక్టెడ్ అందరూ బాధితులే అందరూ అలా నేను పిచ్చింది అవును దీనికి ఎలా కన్క్లూజన్ ఇవ్వబోతున్నారు మరి దీని కన్క్లూజన్ మీరు చూడకండి బెంగాలీలో ఉంది ఆల్రెడీ కొన్ని కొన్ని రివీల్ అయ్యాయి సీజన్ టూ ఉంది సీజన్ త్రీ కూడా ఉంది మన దగ్గర కూడా ఉండబోతుంది కానీ మీరు చూడకండి తెలుగులోనే చూడండి చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ట్విస్ట్ ఉండబోతుంది అంటే ఇక్కడ మీకు మనకు ఓన్లీ కథని ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటూ ఎలా ఉందంటే మామూలుగా రెండు గంటల సినిమాలో ఫస్ట్ పావు గంట యాక్ట్ వన్ లో క్యారెక్టర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసి వరల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తాం కదా సో వధువు సీజన్ వన్ వరల్డ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం క్యారెక్టర్స్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం ఇంత తేడా ఫ్యామిలీలు ఉంది ఒకటి ఎగ్జిస్టింగ్ ఈ ప్రపంచంలో అని ప్రేక్షకులకు చూపించడం మాత్రమే వధువు సీజన్ టూ ఇస్ గోయింగ్ టు బి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ అదైతే ఐ కెన్ డెఫినెట్లీ ప్రామిస్ అన్న ఈ మధ్య కాలంలో చూసినా వెబ్ సిరీస్ లో కనిపిస్తున్నారు అవునన్న సినిమాలు పక్కన పెట్టినట్టు కేవలం ఇలా ఉండేటువంటి కంటెంట్ మాత్రమే చూస్ చేసుకుంటున్నారు అలా ఏం లేదన్న ఆనెస్ట్లీ నేను సవారీ బొమ్మ బ్లాక్ బస్ రెండు సినిమాలు చేసిన తర్వాత మంచి కథ మంచి సినిమా కథతో చెయ్యాలి నేను చేస్తూనే ఉన్నాను ప్రెస్ వాళ్ళు కానీ ప్రేక్షకులు కానీ నన్ను నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు సినిమా వర్క్అట్ వాళ్ళు నువ్వు బాగా చేస్తున్నావు సినిమా వర్క్అట్ వాళ్ళు అనే స్పేస్ లో ఉన్నావు నేను బాగా చేస్తున్నాను సినిమా వర్క్అట్ అవ్వాలి నుంచి నేను బాగా చేస్తున్నాను సినిమా వర్క్అట్ అయింది స్పేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ కోసం అని చెప్పి జాగ్రత్తగా ఒక చిన్న గ్యాప్ తీసుకున్నా ఆ ఇన్ బిట్వీనే నాకు హాట్స్టార్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చినటువంటి మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ అది ఎక్స్ట్రాడినరీగా వర్క్అట్ అయింది పర్సనలీ నాకు లిల్లి అనే క్యారెక్టర్ చాలా హెల్ప్ అయ్యి ఫర్దర్ గా నేను చేసినటువంటి రోల్స్ మీకు మెల్లిమెల్లిగా తెలుస్తాయి అండ్ దెన్ వధువు మళ్ళీ హాట్స్టార్ ఇండియాస్ బిగ్గెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ హాట్స్టార్ అంటే వాళ్ళ ఒరిజినల్స్ లో నేను లీడ్ గా చేయడం అనేది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఇది కాకుండా ప్రశాంత్ వర్మ గారు ఒక కథ రాశారు అది కూడా హాట్స్టార్ స్పెషల్స్ కి నేను షూట్ చేయడం జరిగింది హాట్స్ దీంతో పాటు మొన్న అనౌన్స్ చేసాం మన లక్కీ మీడియా సినిమా చూపిస్తా మామా పాగల్ నాని అన్నది నేను లోకల్ ఇవన్నీ చేసిన బెక్కం వేణుగోపాల్ గారి ప్రొడక్షన్ లో హీరోగా చేస్తున్నాను కానీ అక్కడ కూడా మళ్ళీ కాంబినేషన్ అవి కాగ గోరతోనే ఇవాళ ప్రొడ్యూసర్స్ కి చెప్తున్నా ఏదో ట్వెల్త్ కో ఫిఫ్టీన్త్ కో గ్లిమ్స్ వదులుదాం అంటే వద్దు వధు అనుకుంటారు మా ఇద్దరిని చూస్తే దాన్ని మంత్ ఎండ్ కి పోస్ట్ పోన్ చేద్దాం లేదంటే న్యూ ఇయర్ కుదలండి గ్లిమ్స్ అని ఇవాళ్ళే చ
శాలిని గారి దగ్గర నుంచి నాకు ఫస్ట్ మెసేజ్ వచ్చింది ఇలా హాట్స్టార్ కి ఒక వెబ్ సిరీస్ లో ఒక క్యారెక్టర్ కోసం అనుకుంటున్నాము ఇది ఆల్రెడీ ఒక బంగాళీ రీమేక్ సో అది విన్నప్పుడే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యాను ఇట్ వాజ్ నథింగ్ దట్ నేను ఓకే చెప్పాలా వద్దా అని కాకుండా ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఓకే నేను చేస్తున్నా అనే లోపల నుంచి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చేసింది దాని తర్వాత కొంచెం డీట్లు అడిగారు వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంతా చాలా క్లారిటీగా వీఆర్ రెడీ విత్ ఇట్ ఈ ముప్పై రోజు మాత్రమే షూటింగ్ ఉంటుంది కెన్ యూ గివ్ మీ దిస్ థర్టీ డేస్ అని నాకు అడిగారు అప్పుడు వరుణ్ తేజ్ గారి సినిమా ఆపరేషన్ వ్యాలంటైన్ లో నా క్యారెక్టర్ వచ్చింది దాంట్లో ఎయిర్ ఫోర్స్ లుక్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లుక్ ఎలా ఉంటుంది చాలా చిన్న హెయిర్ వితౌట్ బియర్డ్ అలా ఉండే సో నా అదృష్టం ఏంటంటే అది ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ పోస్ట్ పోన్ అయింది పోస్ట్ పోన్ అయిన వెంటనే నేను ఫోన్ చేసి అలా పోస్ట్ పోన్ అయింది ఐ కెన్ గ్రో మై బియర్డ్ ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ మీకు ఎలా లుక్ కావాలి ఐ కెన్ డూ ఇట్ బట్ ఆ థర్టీ డేస్ లో అయిపోతుంది కదా ఖచ్చితంగా థర్టీ డేస్ లో అయిపోతుంది అన్నారు కానీ నాకు తెలిసి ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ సెవెన్ ట్వంటీ ఎయిట్ డేస్ లోనే కంప్లీట్ చేసేస్తాం అది ఆల్ నేను నేను ఇక్కడ కూర్చొని వీళ్ళిద్దరి కాంబినేషన్ గురించి నేను మాట్లాడుకోవాలి వీళ్ళిద్దరు కాంబినేషన్ మాత్రం సూపర్ ఇద్దరికి ఒక క్లారిటీ ఉంది డైరెక్టర్ గారికి ఏం కావాలో కెమెరామెన్ కి తెలుసు ఆయన చెప్పేస్తారు ఇలాంటి సీన్ ఉంది ఆయన సెడి మొత్తం చేసేసి రెడీగా పెడతారు అక్కడ మేము కెమెరామెన్ నుంచి దిగి ఆ రూమ్ లోకి వెళ్ళిపోయిన వెంటనే ఆల్రెడీ ఆ సీన్ ఫీల్ వచ్చేసే ఉంటుంది అక్కడ సో సగం వర్క్ ఈజీ అయిపోయింది అండ్ నేను చాలా హైపర్ యాక్టివ్ పర్సన్ చాలా జోష్ లో ఉంటాను ఇప్పుడు ఆ టైప్ లోనే ఉంటాను సో ఈ క్యారెక్టర్ చేయడం నాకు చాలా డైరెక్టర్ గారు నాకు పిలిచి నాకు ఎక్కువ అవసరం లేదు నాకు తక్కువ అవసరం లేదు ఒక మీటర్ ఉందిరా ఆ మీటర్ లో నేను స్ట్రేట్ చూసి నాకు డైలాగ్ చెప్పేస్తే నాకు చాలు ఎక్కువ యాక్టింగ్ కూడా వద్దు సో సో త్రూ అవుట్ ద మూవీ కృష్ణ గారు చాలా గైడ్ చేశారు సటిల్ ఉండడానికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కృష్ణ సార్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాట్ స్టార్ and uh, krishna sir for giving me this opportunity to be a part of this amazing i can say this is one of my best till today what i have done hello krishna garu this is shrivat sir hi uh, me rekhi show ki nen pedda fan uh, sir thank you sir uh, sir meeru uh, television lo inta manchi experience pettukoni uh, when you have transitioned ott lo ott specialist ani cheppachu anukuntam emalle ippudu in terms of writing avani a transition because meer ekkada meer television experience dwara ikkada vacharu ane naaku ekkada kanipiyaledu any time any of your shows a writing gaani a execution gaani a difference ela teesukochcharu while you executed these three shows bochina idu kandrika include chesaru ante ippudu ee vadu lo heroine nu pelle in tarata attarindi kalthadandi అత్తారింటికి వెళ్ళేటప్పుడు తనతో పాటు ఆడియన్స్ కూడా తీసుకెళ్ళాలి అనేది అక్కడ ఫిక్స్ అయ్యాను ఆ లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకే ఇంట్లో జరుగుతుంది డ్రామా సో ఆ ఒకే ఇంట్లో జరగాలంటే మొత్తం కథ అంటే ఇంట్లోనే జరుగుతుంది దానికి ఎలా అనేది ఒక ముందు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో నేను డిఓపీ గారు అందరూ వర్క్ చేసాం ఈ కథ షూటింగ్కి వెళ్ళకముందే మన మ్యూజిక్ డైరెక్టర్తో అనిల్ గారితో మేము నలుగురు ఒకసారి డిస్కస్ చేసాం చేసి ఇలా వెళ్తాం ఇలా వెళ్తామని ఒక ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ నలుగురు డిస్కస్ చేసి ఇలాగే వెళ్ళాలి అని సెట్ లోకి వెళ్ళాం అందుకే కొంచెం క్లారిటీగా చేయాల్సి చేసాం నందు ఐ వాచ్ యువర్ ప్రేమ విమానం అండ్ మ్యాన్షన్ ట్వంటీ ఫోర్ ఆల్సో వాట్ ఐ రియలీ లైక్ ఇస్ మీరు యూఆర్ నాట్ చూసింగ్ ఆన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్రీన్ టైమ్ ఇలాంటివి ఏం కాకుండా ఐ రియలీ లైక్ యువర్ చాయిస్ చాయిసెస్ సో థ్యాంక్ యూ సో how do you really go about uh, these extra okay, like extended cameo kind of roles when you choose uh, not this one but generally the other two mansion 24 lo because it's only a small part so how do you go about choosing these roles because impact untunda leda ane bhayam untundi how do you go about the choices especially <laughs> the big, big big hero roles are very easy like nen hero chestunna bhayam untundi bhayam untundi కాకపోతే అదే ఇంపాక్ట్ దట్స్ ద రైట్ వర్డ్ టు యూస్ ఇంపాక్ట్ అనేది ఒకటి చూసుకుంటున్నాను లక్కీగా నాకు నాకు తెలియ నా జాతకం అలా రాసిందేమో ఇప్పుడు లెట్స్ ఏ వెన్ ఐ బిగాన్ వే బ్యాక్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లవ్ లో కూడా ఐ యూనో ఒక అజత్ ఈజ్ గ్రేట్ అనేది ఉందనుకోండి సినిమా అంతా నాగ చైతన్య గారు తమన్న గారు హీరో హీరోయిన్ అయినప్పటికీ అజత్ ఈజ్ గ్రేట్ అనేది ఎక్కడికి వెళ్ళినా సరే అజత్ ఈజ్ గ్రేట్ అంటారు సో అది ఇంపాక్ట్ ఆటోమేటిక్ గా ఉండింది మరి ఐ డోంట్ నో మరి నాకు నేనేది పర్సనల్ గా చూస్ చేసుకుంది నాకు వచ్చిన దాంట్లో కొద్దిగా బెటర్ గా ఏదన్నా చూసుకోవటం 
నేను నో చెప్పినవి కూడా ఉన్నాయి కొన్ని సినిమాలు ఇలాంటి రోల్స్ అడిగితే నో చెప్పినవి కూడా ఉన్నాయి భయం మళ్ళీ అమెరికా పెళ్లి కొడుకో లేదంటే చెల్లికి పెళ్లి చేసుకోవడానికి వచ్చిన బావ ఇలాంటి రోల్స్ కి సో కాన్షియస్ గా అలాంటివి వచ్చినవన్నీ అవాయిడ్ చేసుకుంటూ బట్ మీరు అన్నట్టు రైట్ వర్డ్ ఇంపాక్ట్ ఆటోనగర్ సూర్య దోట ఫిల్మ్ డెంట్ వర్క్ బట్ కిచ్ అనే రోల్ ఇట్స్ వెరీ వెరీ స్పెషల్ టు మీ తర్వాత ఎన్టీఆర్ అన్నతో రభాసలో చేశాను అది కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది అలా దేవుడు దయ వల్ల నన్ను ఎంచుకోవటమే అలాంటి రోల్స్ కి నందు ఇలాంటి దానికైతే ఎక్కడో స్టాండర్డ్ గా చేయగలుగుతాడని సంభవం మరి డైరెక్టర్స్ లో డైరెక్టర్స్ కి నాలో ఏం కనిపిస్తుందో జెన్యున్ గా నాకు తెలియదు బట్ ఓ పది అన్నప్రాసన్ కి పిల్లలకి పది పెడితే ఒకటి ఎంచుకుంటారు కదా అలా నాకు వచ్చిన రోల్స్ లో ఒక నాలుగైదు కనిపిస్తే అందులో నుంచి రెండు మూడు మంచి ఉంటే తీసుకుని స్లోగా కెరీర్ ని బిల్డ్ చేసుకునే ప్రాసెస్ లో ఉన్నాను చాలా స్లో అయిపోయింది ఇప్పటికే చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయింది బట్ ఐ థింక్ ఆల్ ద ఫ్రూట్స్ చెట్ అప్పటి నుంచి చేసిన విత్తనం ఇప్పుడు చెట్ అయి ఇట్స్ టైమ్ టు రీప్ ద ఫ్రూట్స్ అనే ఫీలింగ్ నాకు వస్తుంది ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి కమింగ్ అక్రాస్ ఎంత ప్రాజెక్ట్స్ దట్ ఆర్ ఆల్రెడీ కమ్ సో అంటే ఆ ఇంపాక్ట్ అనే దాన్ని పట్టుకుని జాగ్రత్తగా చూస్ చేసుకుంటాను థ్యాంక్స్ మేట్ థ్యాంక్ యూ డైరెక్టర్ గారు సార్ ఇది బెంగాలీ రీమేక్ కదా బెంగాలీలో మేకింగ్ అంతా స్టోరీ నేరేషన్ అంతా చాలా ట్రెడిషనల్ గా ఒక రకంగా ఉంటుంది సో మీరు తెలుగులో రీమేక్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఎలాంటి మార్పులు చేశారు ఎలాంటి నేటివిటీ కోసం ఎంత ఛాలెంజింగ్ గా అనిపించింది అవునండి ఇది మీకు బెంగాలీకి దీనికి మేకింగ్ వేసే చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి ఆ ట్రీట్మెంట్ కూడా కొద్దిగా చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను సెవెంత్ ఎపిసోడ్ మొత్తం అక్కడ వేరు ఇక్కడ వేరు సో సెవెంత్ ఎపిసోడ్ మొత్తం మనం ఇక్కడ సో ఆర్టిస్ట్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే మాత్రం చాలా పర్ఫెక్షన్ ఉంది ప్రతి చిన్న క్యారెక్టర్ కూడా చాలా బాగా కనిపించాలి సో ఈ సినిమా కోసం అంటే ఈ వెబ్ సిరీస్ కోసం ఏమైనా వర్క్ షాప్ చేశారా వర్క్ షాప్ ఏం చేయలేదండి ఎందుకంటే దొరికినంత మంచి ఆర్టిస్టులు నాకు అంటే వాళ్ళతో ఎక్కువ సేపు టేకులు తీసుకోలేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు అన్నారు కదా చాలా తక్కువ రోజుల్లో షూటింగ్ ఉంది దానికి కారణం వాళ్ళే వాళ్ళు త్వరగా చేయడం వల్ల ఎక్కువ వన్ మోడ్ అనేది నాకు తెలిసి అయితే లేదు చాలా ఫాస్ట్ గా చేసాం అందువల్ల కెమెరామెన్ గారికి కూడా క్రెడిట్ ఇవ్వాలన్న మీరు నమ్మరు మేకింగ్ వీడియో అని ఉందా శాలిని గారు అనేది హాట్ స్టార్ శాలిని గారు ఆవిడని ఏ ఏ ఒక్క హాట్ స్టార్ ఇంకో అనకూడదు ఆవిడ అన్ని ఓటీటీలు చేస్తున్నారు శాలిని గారు శాలిని నంబర్ గారు మేకింగ్ వీడియో ఉంది కదా ఎవరి నుంచి చెబుతాం నిజంగా మా మేకప్ అయిన కూడా అడగండి మాకు అసలు టైం ఉండేది కాదు ఆయన ఎంత నేనైతే డౌట్ పడ్డా కెమెరామెన్ మీద అంటే ఫ్రేమ్ బాగుంటుంది మానిటర్ లో బాగుంటుంది కానీ ఎక్కడో ఇంత స్పీడ్ గా అయితే క్వాలిటీ రాదు అని ఫిక్స్ అయ్యాను నేను ఆయన ఏంటి అన్నా మాకు వైట్ తీస్తే క్లోజ్ అని చెప్పి ఊరికే సరదాగా వ్యాన్ వరకు వెళ్ళొద్దాం దా పోసుకున్నద్దాం అంటే కూడా లేదు లేదు రెడీ రెడీ రెండు రెండు షార్ట్ రెడీ వచ్చేసాయి నేను ఏందన్నా నువ్వు మరీ ఫాస్ట్ మా వన్ మోర్ లేమో పక్కకు పెట్టేస్తే నిజంగా క్రెడిట్ మహేష్ గారికి హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చి తీరాల్సింది ఎన్ని నైట్ షూట్లు చేసాం టు ది ఎంటైర్ సినిమాటోగ్రఫీ టీమ్ నేను ఇలా ఇంత స్పీడ్ ఇంత ఫాస్ట్ సినిమాటోగ్రఫీ టీమ్ తో నా లైఫ్ లో వర్క్ చేయలేదు గ్రేట్ వర్క్ అన్న అద్దరిపోయింది అసలు నా నెక్స్ట్ సినిమా కూడా మీరు అన్ని దగ్గర ఉండి కొంచెం మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సార్ చాలా బాగుంది ప్రతి ఎపిసోడ్ లో మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కూడా చాలా సీన్స్ బాగా ఎలివేట్ చేసి అదైనా ఒక ఫీలింగ్ కలిగింది చూస్తుంటే సో రీమేక్ అనేసరికి ఆల్రెడీ ట్రాక్స్ ఉంటాయి కదా మీరు సొంతంగా ఎంత లిబర్టీ తీసుకొని మ్యూజిక్ చేశారు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఎంత ఉందండి ఫస్ట్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ద కాంప్లిమెంట్ అండి అండ్ లిబర్టీ కంప్లీట్ లిబర్టీ అండి లైక్ ఏది కూడా దగ్గరగా కూడా ఉండదు మనం ఇప్పుడు వాట్ వీ డేడ్ అండ్ వాట్ ది ఒరిజినల్ ఈజ్ మీరు చూస్తే అసలు దగ్గర సంబంధం కూడా ఉండదు సో దట్ క్రెడిట్ గోస్ టు కృష్ణ గారు ఆయన ఇచ్చిన ఫ్రీడమ్ అండ్ ఆయన ఇచ్చిన ఇన్పుట్స్ నుంచే ఐ వర్క్ అండ్ ఐ డెంట్ ఈవెన్ వాచ్ ద ఒరిజినల్ ఈవెన్ దో ఇట్స్ ద సేమ్ ప్రొడక్షన్ హౌస్ ఐ డెంట్ వాచ్ దాట్ సో దట్ నేను ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవ్వకుండా ఇప్పుడు కొన్ని మనం తెలియకుండా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటామండి అలా కూడా అవ్వకూడదు అని అది చూడలేదు అసలు సో ఆయన కృష్ణ గారు నాకు ముందు ఆల్రెడీ మేము పనిచేసాము అండ్ ఆయన ఇచ్చే ఫ్రీడమ్ క్రియేటివ్ ఎనర్జీ కానివ్వండి అసలు క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ డిజైన్ షార్ట్స్ సో అండ్ ఎంకరేజ్మెంట్ సో చాలా స్మూత్ గా అయిపోతుంది అని అంటే నేను అనేది ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు బెంగాలీ మ్యూజ
కథ నిందితుల మధ్యలో తిరిగిన బాధితుల కథనా లేదంటే బాధితుల మధ్యలో ఇరుక్కుపోయిన నిందితురాల కథ మాకు కన్ఫ్యూజన్ లో పెట్టేశారు మీరు సో థింగ్ ఏంటంటే భాను అని ఒక క్యారెక్టర్ చేసింది సో తను ఒక సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఎంత పెద్ద క్యాస్టింగ్ ఉండే వధువు సిరీస్ లో తన్ని తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి బేసిక్ గా తను సోషల్ మీడియాలో చాలా వైరల్ అనమాట అదే రీజన్ ఉంది హాయ్ నన్ను వినాలి నార్మలీ బాయ్స్ ఆన్ లొకేషన్ ఉంటే కొంచెం ఫన్ ప్రాంక్స్ అలాంటివి ఉంటాయి మీరు ఇద్దరు ఎంత పద్ధతిగా వచ్చినారు ఐ నో బోత్ ఆఫ్ యూ పర్సనలీ కాబట్టి చెప్పారు లేదండి వీ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ షూట్ లో అంటున్నారా షూట్ లో అంటే షూట్ లో మాకు ఇట్ వాస్ వెరీ క్విక్ తరుణగర్ లైక్ చాలా క్విక్ గా చేసేవారు అదే చెప్తున్నాడు కదా అల్లి క్యారవాయ్ నుంచి దిగి వచ్చిన అన్ని రెడీగా ఉండేది ఏదన్నా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ చేసే వాళ్ళ కాదమ్మా నాకు ఇది ఒకటే కావాలన్నందు బాబు మనకి ఇది బాబు ఆయన నన్ను బాబుని చేసారు సీన్ అయిపోయిన వెంటనే పక్కన అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ ఇంకా కాస్ట్యూమ్ వాళ్ళందరూ రెడీగా ఉండి పదండి డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకుంటామంటే ఇంకా సీన్ బ్యాలెన్స్ ఉంది కదా అయిపోయింది ఆ సీన్ నెక్స్ట్ సీన్ అంట అలా ఉండేది మా పరిస్థితి సో వాట్ ఎవర్ ఫన్ వీ హ్యాడ్ వీ హ్యాడ్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ షూట్స్ నాట్ ఆన్ సెట్స్ అదే చెప్దాం అనుకుంటున్నాను మళ్ళీ దానికి కూడా మా ఈపీ శామ్ కి గానీ వీళ్ళందరికీ థ్యాంక్స్ బికాస్ రోజు షూటింగ్ సిక్స్ కి ప్యాకప్ అయితే మేము సెట్ లో ఒక సెవెన్ ఎయిట్ వరకు ఉండి సరదాగా అక్రాస్ ద టేబుల్ చాలా విషయాలు డిస్కస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ డే సీన్స్ అన్ని డిస్కస్ చేసుకుని మాకు జనరేటర్ త్రీ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా క్యారవాన్ కి పెట్టి వదిలేసి వెళ్ళిపోయారు నిజంగా చెప్తున్నాను ఆనెస్ట్లీ వీళ్ళిద్దరు చాలా క్లోజ్ గా ఉండేవాళ్ళు అంటే సీన్ చేసేటప్పుడు ఒక క్లోజ్ అతనికి ఉంటది ఒక క్లోజ్ ఇతనికి ఉంటది ఈ క్లోజ్ అయిన వెంటనే వాళ్ళిద్దరు ఇది అంటే తను ఏం చేశాడని తను ఇద్దరు డిస్కస్ చేసుకుని ఒక హెల్దీ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేశారు నాకు అక్కడ సో నన్ను గారు సో ఇప్పుడు మేము ఈ ఫస్ట్ సిరీస్ ఏదైతే చూసాం ఇందులో కొంచెం స్క్రీన్ స్పేస్ తక్కువ ఇచ్చారు అన్న ఫీలింగ్ మాకు అనిపించింది సో పార్ట్ టూ లో మీరు ఎక్కువ ఉండబోతుందా ఇంకా అది డైరెక్టర్ గారికి డైరెక్టర్ గారు అంటే డైరెక్టర్ గారు అన్ని వన్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఇస్తున్నారు మీ దగ్గర నుంచి ఎక్కువ వస్తుందేమో అని చెప్పి అంతేనండి ఓకే రూప గారు సో మీరు ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు అన్ని మదర్ క్యారెక్టర్స్ చేస్తున్నారు మమ్మల్ని అందరినీ కూడా బాగా ఇంప్రెస్ చేస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఈ సిరీస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకున్న ఏదైనా ఒక బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారా అండ్ అప్కమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏమున్నాయి థ్యాంక్ యూ అండి చాలా లేట్ గా అడిగారు ఏదో క్వశ్చన్ నాకు అప్పటి నుంచి టెన్షన్ గా ఉంది ఏం మాట్లాడాలని ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీడియా పీపుల్ అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా నేను థ్యాంక్స్ చెప్పుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఆర్టిస్ట్ గా ఉన్న నన్ను ఒక మంచి మూవీలో పెద్ద క్యారెక్టర్ వచ్చినప్పుడు మీ వల్లనే నేను జనాల లేక వెళ్ళాను దానికి మనస్ఫూర్తిగా మీకు థ్యాంక్స్ ఇంకా కృష్ణ గారికి చెప్ప కృష్ణ గారి నుంచి చెప్పాలంటే చాలా మంచి డైరెక్టర్ అయినా ఆయనతో వర్క్ చేయాలని నేను చాలా లైదర్లీ వెయిట్ చేస్తున్నాను రిక్కి ఆ రిక్కి చూసాను నేను అప్పుడే నేను అనుకున్నా ఈయన దగ్గర ఖచ్చితంగా ఒక క్యారెక్టర్ అయినా నాకు పడాలి అని కాకపోతే చాలా చిన్న షార్ట్ గా అలా అయిపోయింది ఆయనతో అనేదాన్ని నేను ఖచ్చితంగా ఈసారి అయినా నాకు ఒక మంచి క్యారెక్టర్ ఇవ్వండి సార్ అండి నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను సస్పెన్స్ సస్పెన్స్ మూవీస్ నాకు చాలా ఇష్టం మన స్టోరీలో ఏమైందంటే ప్రతి ఒక్కరూ డౌట్ఫుల్ గానే ఉన్నారు నందుతో సహా హీరో హీరోయిన్ అందరూ అంటే మన మెయిన్ లీడ్స్ అంతా కూడా నేను కూడా చూసినప్పుడు ఆలోచిస్తున్నాను ఎవరైనా ఒక్కరైనా సస్పియస్ గా కనిపిస్తారేమో అని లాస్ట్ వరకు నాకు నేను రీచ్ అవ్వలేకపోయాను నేను అందుకే నాకు బాధగా ఉంది సార్ నెక్స్ట్ అయినా చెప్పండి సార్ అలాంటి క్యారెక్టర్ ఎప్పుడు సాఫ్ట్ మదర్ గా చేయాలి సాఫ్ట్ గానే ఉండాలని నేను కూడా అనుకోను కదా మంచి క్యారెక్టర్స్ చేయాలనుకుంటాను ఎనివే మంచి సబ్జెక్ట్ నేను చూస్తున్నంత సేపు ఇంకా నెక్స్ట్ ఏం జరుగుతుంది ఎవరి ఎవరి నుంచి స్టోరీ ఇంకొంచెం రివీల్ అవుతుంది అనేది నేను కూడా వెయిట్ చేశాను నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్స్ గురించి లీగల్లీ నేను కూడా వెయిట్ చేస్తున్నాను అందరికీ ఆల్ ద బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ అలీరా చేద్దాం సిరీస్ అంతా చాలా బాగుంది 
అండ్ మీకు తెలుగు చాలా బాగా మాట్లాడతారు బట్ ఎక్కడ డబ్బింగ్ ఎందుకు చెప్పలేదు లేదు యాక్చువల్లీ షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్రెడీ నేను ఒక త్రీ డేస్ డబ్బింగ్ కూడా చెప్పాను ఐ కంప్లీటెడ్ ద డబ్బింగ్ బట్ ఐ డోంట్ నో ఫర్ వాట్ రీజన్ ఛానల్ అండ్ డైరెక్టర్ ఐ గెస్ దే హ్యాడ్ సమ్ థాట్ దే వాంట్ టు చేంజ్ ద డబ్బింగ్ సో అలా నేను డబ్బింగ్ చెప్పాను యాక్చువల్లీ దాని తర్వాత ఐ థింక్ వాళ్ళకి కొంచెం నేటివిటీ కొంచెం అక్కడక్కడ కొంచెం హిందీ పదాల్లో కనిపించింది అనుకుంటా సో బెటర్మెంట్ అనుకుంటా సో బాగుండేనా లేదా మ్యాచ్ అయిందా కూల్ థ్యాంక్ యూ హాయ్ దిస్ ఇస్ శరత్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ ఫర్ ఆల్ ద టీమ్ యాక్చువల్లీ అండ్ ఒక చిన్న అంటే నార్మల్ క్వశ్చన్ మీ ఇద్దరు అంటే కలిసి చేయడం ఫస్ట్ టైం అయ్యేది ఎస్ స్క్రీన్ షేర్ చేసుకోవడం సో మీరు బ్రదర్స్ గా చేస్తున్నారని తెలిసినప్పుడు వాట్ యువర్ ఫస్ట్ రియాక్షన్ మీరు తన బ్రదర్ నిజమే చెప్పండి యాక్చువల్లీ ఇది వచ్చినప్పుడు కొంచెం డిస్కషన్ ఉండే పెద్దన్న క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తాడు చిన్న తమ్ముడు క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తాడు ఒక చిన్న డిస్కషన్ కూడా ఉండే నాకు రోల్ వచ్చినప్పుడు నాకు సీన్ పేపర్ వచ్చి ఒక చిన్న ఆడిషన్ కావాలన్నారు ఆడిషన్ దేనికోసం అంటే మీకు ఆనంద్ క్యారెక్టర్ కూడా పంపిస్తాం ఆర్య క్యారెక్టర్ కూడా పంపిస్తాం ఈ రెండింటి మీరు ఆడిషన్ చేసి పంపించమని చెప్పారు సో దాని తర్వాత ది ఫిక్స్డ్ ఆన్ ఆర్య ఇప్పుడు రియల్ లో చూసుకుంటే నేను నందు అన్నా నందు అన్నా అని చెప్తా నందు ఈజ్ యంగర్ టు మీ రియల్ లో నేను ఐఎమ్ ఓల్డర్ టు నందు బట్ అలా నందు అన్నకి స్క్రీన్ ఏజ్ ఎక్కువ సో నేను అంటే మేము కలిసి పని చేయకపోయినా సరే అలి నాకు ఎప్పటి నుంచో ఫ్రెండ్ అండ్ వి షేర్ లాడ్ ఆఫ్ బాంత్ సో నాకు తెలుసు అంటే ఫస్ట్ సినిమా బాగా రావాలి సిరీస్ బాగా రావాలి అంటే వాతావరణం బాగుండాలి కదన్న సో మనకు ఉన్న కో యాక్టర్స్ అందరూ మనకు సింక్లో ఉన్న బ్యాచా కాదా ఇప్పుడు ప్రతిరోజు పొద్దున్న వాళ్ళు వేస్తే ఆరింటి నుంచి సాయంత్రం ఆరింటి వరకు లేదంటే కాల్ షీట్స్ నైట్ రెండింటి వరకు ఉన్నా కూడా వీళ్ళతోనే మాక్సిమం టైం గడిపేది ఏదో ఎవడో ఆడి ఏంటి ఈడ ఇప్పుడు సర్లే అనేటట్టుంటే మనం ఎంతైనా ఫోకస్ షిఫ్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అలీ అని వెంటనే అమ్మయ్యా మనోడు ఇంకెవరమ్మ నెక్స్ట్ ఓకే టీమ్ అంతా సెట్ ఐ వాజ్ వెరీ హ్యాపీ ఐ వాజ్ లుకింగ్ ఫార్వర్ టు అండ్ అలీ భయ్తో అంటే ఇంకా తెలుసు కదా హైదరాబాద్ గజాన్ అప్ నా షాన్ మొత్తం అంతా ఇచ్చి పడేస్తుంటాడు సో డైలీ ఫుల్ ఫన్ ఉండే అండ్ వీ హ్యాడ్ అ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ ఐ వాజ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ యా అలీ అన్న వల్ల చాలా పార్టీలు చేసుకోవటం జరిగింది చెప్పాడు కదా నాకంటే ఏజ్ లో పెద్ద అని చెప్పి సో కృష్ణ గారు సార్ మూవీస్ లో మనం రీమేక్స్ అనేవి చాలా ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం బట్ వెబ్ సిరీస్ లో చాలా రేర్ గా సో ఇది ఒక రీమేక్ అని ఇప్పటికీ చాలా మంది తెలియదు చాలా మంది స్ట్రైట్ వెబ్ సిరీస్ అనుకుంటున్నారు అదే ఎనివేస్ సో యాజ్ ఏ డైరెక్టర్ గా సో ఒక వెబ్ సిరీస్ ని రీమేక్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మీ కాల్ ఏ విధంగా తీసుకున్నారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ఉన్న కంటెంట్ ని ఏ విధంగా నేటివిటీ మార్చి తెలుగు ఆడియన్స్ కి ఏ విధంగా దాన్ని చేరవేయాలి అన్నప్పుడు అందులో సోల్ నాకు బాగా నచ్చిందండి ఆ ఆత్మ అది ఆ కథలోని ఆత్మ నాకు బాగా నచ్చింది అందులోని పాత్రలు కూడా నాకు బాగా నచ్చింది వాటిని కొద్దిగా నేటివిటీ అంటే మీ అక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్లు వేరు ఇక్కడ పెర్ఫార్మెన్స్లు వేరండి టోటల్ చేంజ్ అండి ఊరికే రీమేక్ అంటున్నాం కానీ అక్కడ ఇక్కడ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుందండి సార్ అంటే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు సెవెంత్ ఎపిసోడ్లో చాలా మార్చాం మేము అక్కడ వెర్షన్కి ఎక్కడ వెర్షన్ కన్నట్టు సో పెళ్ళయిన తర్వాత అసలు అయిన స్టోరీ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది సో అవికా గోరుని మీరు సెర్లాక్ హోమ్స్ గా సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు బట్ వై అనేది అంటే మీరు స్క్రీన్ ప్లే ఏ విధంగా మార్చుకోవచ్చు కాబట్టి సో యూ సెలెక్ట్ చేసే సెర్లాక్ హోమ్స్ యాజ్ అవికా గోర్ ఇందు క్యారెక్టర్ అనేది ఎందుకు సెర్లాక్ హోమ్స్ గా తీసుకోవాల్సి వచ్చి తను ఆ ఇంట్లో కొత్త ఎంటర్ అయింది కదండి ఆ ఇంట్లో ఉండే పాత్రలకి తన బయట నుంచి వచ్చిన ఒక అమ్మాయి సో ఆ అమ్మాయి సెర్లాక్ హోమ్ చేస్తుంది హలో రూపా గారు నమస్తే మీరు ఒక ఒక హిట్ సినిమా చేశాక జనరల్ గా ఏంటంటే ఇండస్ట్రీలో టైప్ కాస్ట్ చేసేస్తారు అంటే నెక్స్ట్ రోల్ ఏంటంటే ఆ సినిమా రిఫరెన్స్ చెప్పి అలా చేయండి ఇలా చేయండి ఎక్స్ప్రెషన్స్ వైజ్ ఇప్పుడు మీరు ఒక మదర్ రోల్ సక్సెస్ అయితే ఒక ట్వంటీ థర్టీ మదర్ రోల్స్ వచ్చేస్తాయి బట్ మీకు యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ కానీ ఇది కానీ సిచ్యువేషన్స్ లో చాలా లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి సో దాంట్లో వెరైటీ ఎలా చూపించుకుంటారు అంటే మీ రేంజ్ అక్కడే కదా బయటపడేది ప్రతి సినిమాలో మదర్ ఉంటారు కానీ డిఫరెంట్ మదర్ ఉండాలి సో అది ఎలా మీరు ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తారు బికాస్ యాజ్ అన్ యాక్టర్ ఇట్స్ ఛాలెంజ్ కదా ప్రతి సీన్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ కి ఛాలెంజ్ అయ్యండి ఒకవేళ మంచి క్యారెక్టర్ పడితే మా
నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతుంటారు అనేది నేను చిన్నప్పటి నుంచి నాకు ఒక అబ్జర్వేషన్ ఉంది మూవీస్ నుంచి అది నాకు కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా అబ్జర్వేషన్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆర్టిస్ట్ గా అనిల్ గారు జనరల్ గా వెన్ యూ డీల్ విత్ సస్పెన్స్ ఆర్ థ్రిల్ ఏంటంటే ఒక ఎడిట్ లో ఒక ప్యాటర్న్ లాగా ఫిక్స్ అయిపోతుంది ఐ మీన్ రష్ట్ గా వెళ్ళిపోవాలి అండ్ తొందర తొందరగా వ్యూవర్ విల్ బి రెస్ట్లెస్ ఇమీడియట్ గా కట్ చేసి మూవ్ ఆన్ చేయాలి అనేది జనరల్ గా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి బట్ ఇన్ 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 యువర్ షోస్ వేర్ యూ డెల్ట్ విత్ థ్రిల్ ఆర్ సస్పెన్స్ వాట్ ఐ లైక్ దిస్ ద స్పేస్ యూ గివ్ టు ద వ్యూవర్ టు సెటిల్ ఇన్ టు అ సీన్ ఆ డ్రామా బిల్డ్ చేయడానికి యూ డూ క్వైట్ అ గుడ్ జాబ్ ఆఫ్ ఇట్ సో ela i mean uh, do the inputs come from the director or is it something you believe in or how do you deal obviously and the director gar uh, i mean like first of all ee show konja difficult part enante series motham anta ok intlane avutu untadi most of the most of the part so a bit in perspective and follow out the character perspective follow the i guess chala easy ga achieve cheyachadi rather point of view mano a point of view lo cheptunnam anedi clarity lagapothe ఆడియన్స్ కూడా అది ఎంగేజ్ అవ్వరు అనేది ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ మేబీ దట్స్ అదే అదే హెల్ప్ అవుతుంది అనేది నా 